yapi muhimu ya kuyazingatia kabla mm-hmm. hamjaingia kwenye ndoa yapi mambo muhimu ambayo unatakiwa uyazingatie ndio muingie kwenye ndoa kwa mwanamke au kwa mwanaume au kwa nini hiyo mwanaume hiyo mwanamke okay sikiliza la msingi <laughs> la msingi ambalo anayependa kuzungumza mambo ya kuzingatia iwapo unataka kuingia kwenye ndoa namba moja lazima uwe umeridhika na muonekano wa huyu mtu <laughs> lazima uwe umeridhika nao sawa lazima umeridhika na muonekano wake ulivyo umeridhika nao kwa sababu gani hatuwezi tukakwepo ukweli kwamba akili zetu zinaangalia vitu ambavyo tunatumia kutokana na muonekano wa uliopo kwa hiyo kama umeridhika na na muonekano wa wake ilo jambo la msingi ambalo unapaswa nao kwa sababu gani utakapoingia ndani ya ndoa usije kwanza na kuweza kuchepuka chepuka na kuwakotamani watu wengine na na vitu kama hivyo ilo la kwanza la pili hakikisha mpenzi uliye naye awe ni mwanamke au ni mwanaume awe anathamini na kuheshimu uwazi. Yaani aweze kuwa akupe uhuru wa wewe kumhoji jambo lolote. Akupe uhuru wa wewe kuuliza swali lolote wakati wote ule inapowezekana. Ina Kwa sababu nyinyi ni watu wawili tofauti mnaenda kuishi pamoja. Sawa? Mm. Zile tofauti zenu zitasababisha migogoro mingi sana iwapo hamna uwezo wa kushirikishana, kuelewana. Sasa mimi napokuwa na swali nikakuuliza akasema ah ni kwa sababu kama nilikuwa naongea na dada mmoja kutokea babati leo jioni ya leo dada ana miaka 25 sawa ah anasema hivi mume wangu akipigiwa simu anatoka nje kwenda kuongea leo nje sawa eh sasa nikasema nikimuuliza anasema kwani wewe kwani kwani nikiongea na simu inakuhusu nini unaona ukiongea na simu inakuhusu nini anayo haki ya kuuliza kwani mshindo kuongea hapa mwanaume Anaweza kalala nje nj- nj- ya nyumba mm, Aki, okay. akiuliza akasema ah mwana wewe usiulize maswali kwa sababu nimelala tu nje kwani nimefanya nini? Usi unaweza kuona jinsi gani kwa hiyo lazima uweze kuona jinsi gani kwamba mwanaume au mwanamke yule awe anathamini na kuheshimu uwazi. Ukiona mwanaume au mwanamke anakwepa eneo hilo na kwambia unaingia kwenye matatizo. Pastor moja ya, ya kwenda bodi ni ajabu. Ni hivi. Huyu kaka anataka kumwoa huyu binti, sawa? Mm. Anamwambia tu kapime ukimwi ndada ana piga chenga ana mtoto mimi mimi ana piga chenga mpaka eh. sikia harusi imefika yuko kaenda kajipima yeye mwenyewe anajiona yuko safi ifika sikia harusi jambo kafunga ndoa lakini mwanamke hajapima haya mwanamke hajapima sawa sasa ameipata ujauzito si clinic mnaenda wote wawili mnapimwa eh, wanaenda kupima mwanamke anakuta na ukimwi mwanaume hana anaambia daktari sijamwambia mtu yote ndugu yangu yote sijamwambia na mkwambia wewe unasema sijamwambia mtu ndugu yote asijamwambia ni mkwambia wewe Unaweza kuona kwamba anakwepa kumweleza kwamba bwana mimi nina ukimwi anakwepa kwepa wewe unaona ah kwa sababu nampenda ah basi tuko ya tende 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 hey. kumbe mchawi lazima mazingira ya wazi na ukweli uyathamini na kuheshimu. Unapaswa msiyo kuheshimu ni hivi. Unapoona mzee anakwepa kwepa vitu maswali sana anayakwepa. Ndio ndio. Maana kaheshimu. Kwa hiyo mbane kama hataki wewe unasema na kama hataki basi na mtu na hataki mtu kunisumbua akili yangu. Kwa hiyo yuko hizo kama anaheshimu lazima ajibu maswali yako. Sio na thamini uwazi lakini ajibu kuheshimu lazima ajibu maswali yako hoja zako zote azielewe na atoe majibu yaliyonyoka. Hapo mtaweza mtafika mbali. Mm. Anao lingine la msingi ya kuzingatia. <laughs> Baada hiyo ya, ya uwazi na ukweli eh. ni muhimu mtu uliye naye awe mwepesi wa kubali makosa. Ndio. Amekosea, akubali makosa na aombe radhi. Mm. Sio anaweza kutia sababu wewe mbona wewe juzi ulifanya nini? Sio nini unafanya nini? Kwa hiyo ndio bwana leo zani zamu yako. Kubali umekosea hata kama nilikosea mimi juzi. Mm. Sawa? So, Hii ni zamu yako. Kubali umekosea uombe radhi kikamilifu. Mm. Kwa hiyo ukimwona mtu ni mgumu wa kusema sore, nimesamani na unaona nisamee mke wa mpenzi wangu una nani nini? Au anaita visingizio vingi, anaita maneno mengi au anabadilisha mada. Mm. Sawa, so, anabadilisha mada ili usilizunguzie jambo. Mm. Alafu hivi muendelee kama tambuyo ni mtu wa hatari sana. Lengine la msingi la kuzingatia lazima upate mwanaume au mwanamke ambaye ni mkarimu, mtu ambaye anaweza kuhudumia ndugu zako au upande zote mbili. Kwa hiyo ukarimu wake utaupima jinsi gani anaweza kusaidia watu wengine tofauti na yeye mwenyewe, tofauti na wewe. Sawa, so, sasa so, ukiona mtu hana ukarimu, yani hakupi zawadi ya kusaidia kwenye shida, una una shida fulani na mahitaji fulani, anakupa kwa dada mmoja kanaambia, anaambia, yani 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 mpenzi wangu ukimwomba hata buku, hey. atakuuliza maswali mengi kweli, <laughs> buku tu. Maswali mengi kweli. Kwa hiyo ni ni kitu ambacho unapaswa ukiangalie ili usije ukaingia mahali ambapo unajuta. Lakini daktari wengine huwa wanafanya mwanzoni pana wanaonyesha, kisha ingia tu ndani mambo yanabadilika. Sasa shida ni nini? Shida ni kwamba watu wengi hawana ile utaalamu wa kupima. Sasa, kujambia. 
Kwa mbona unafahamu Kiingereza? I think wana sijui kama wana unafahamu. Na mtazunguza ndio tata tafsiri yake. Sawa. Na mpango kwa ndaa mada inahusiana hivi hivi. Na nasema kwamba mwanzoni ilikuwa vizuri kibadala lakini sasa ndio kuna kwa ndaa mada kama hiyo ni kwenye YouTube. Hivi. Mtu mmoja akasema hivi. Akasema hivi, I don't trust words. Akasema yeye, akasema and also I don't trust action. Mm. I trust pattern. Mhm. Oh yes, please. Sasa, asema hivi, asema mimi siamini maneno ya mtu. Mhm. Na pia siamini vitendo vya mtu. Ndio. Ninachokiamini ni mtiririko. Hebu niambie, unaona unaona draft, unaona ina ngoo ya draft. Sio ngoo ya draft. Ngoo ya draft. Mshaona kuna ngoo ya ngoo ya draft ilivyo ni kwamba kachupa kajiuka nafanana na kapili, katatu, kanne, katano, kasita. Vipi vitu vinafanana. Sawa? Anasema hivi, ninachohitaji kwamba huyu mtu kama anafanya mambo mazuri, sawa? Ni yaone kwa muda mrefu anayafanya yale yale asibadilike. Lakini sio mtu anafanya hivi lakini mara nyingine unaona badilika sio nini kama hivyo. No no no. Kama kama ana tabia nzuri aendelee nazo hizo hizo. Sawa? Mm. Kasa kama unaona unapoona mtu anafanya vitu vya kubadilisha baki anaigiza. Sawa? <laughs> unaona <laughs> anafanya vitu lakini havina mtiririko mzuri. Ndiyo. Ni anaigiza kupenda. Mm. Sasa lazima ujifunze jinsi gani unaweza kumtambua anaigiza kupenda na yule ambaye ni genuine. Hiyo ni kazi ambayo pasi na hivyo itakufuata. Hapo ni kazi ndio kapo. Msikilizaji 